Дорогие мои друзья, всем привет-привет из Петербурга. Приехала я в Петербург по делам и, конечно, совмещу полезное с прекрасным. Погуляю по красивым местам. Вот показываю вам стрелку Васильевского острова, маяки, растральные колонны, бывшие маяки, биржевая площадь. Представляете, тут во времена Петра какая движуха была. Моряки, торговцы. Ну, сейчас город, конечно, серенький. Сейчас самый конец февраля, начало марта будет завтра. Вот такая вот у нас погода в Санкт-Петербурге. Сегодня мы с вами будем гулять только по Васильевскому острову. У меня сегодня здесь до самого вечера дела. И потом покажу вам несколько интересных мест, которые почему-то не на слуху у наших туристов. Мало о них кто знает. Познакомлю вас с ними и, возможно, кто-то возьмет себе в закладочку посетить их. Жду сейчас, стою, пушку в 12 часов будет в Петропавловской крепости бить пушка. И хочу вам заснять. Васильевский остров, одна из версий, называется в честь соратника Петра Первого, по-моему, Кормчина, артиллериста, которого очень ценил Петр Первый. Его звали Василий Кормчин, если я не ошибаюсь. Возможно, путаю или ударение, или букву какую-нибудь фамилии переставила. И в честь Василия Кормчина назван Васильевский остров. Ну, одна из версий. Ничего себе, у меня чуть камера из рук не выпала. Вот это да, 12 часов дня наступила в Санкт-Петербурге. Не ожидала, что так громко здесь. Тут на Васильевском острове без компаса не разберешься в адресах. Эти линии, линия одна с одной стороны, с другой стороны линия другая. Дома не пойми как, только посвященные, мне кажется, могут сразу что-то здесь найти. Кто уже привык. Я вот честно сказать... Любую зданием, но не, не знаю, что это за храм. Скорее всего, конечно, католический какой-то или лютеранский, а может быть и просто построен так. Ладно, мы с вами будем изучать Васильевский остров. Так, а что это за улочка за такая малепусенькая? Смотрите-ка, не та ли это улица, в которую свозили в локаду мертвые тела? И которая была полностью практически забита мертвыми телами, когда невозможно было хоронить зимой. Почва была застывшая, и поэтому улица Репина. Да, скорее всего, это очень узкая улочка и служила таким местом в блокадное время. Ну и как обещала, показываю первое интересное местечко, которое мало кто знает из туристов музей специй. Ежедневное расписание. 12.30, 14.30, 16, 18.30. Экскурсии у вас как проходят Экскурсии каждый день? У нас, да, ежедневно. Первое угу. в пол первого, вот сейчас как раз, потом в пол третьего. Но я там сняла расписание, да, что да, на да. двери. А цена какая и сколько а, нужно народу для экскурсии? Народу хоть вы одна даже будете, все равно экскурсия будет. По а стоимости полный взрослый билет 500 рублей. 500? Да. И сколько по времени длится экскурсия? Часик с небольшим. Часик с небольшим. А вы сейчас собираетесь на экскурсию? Нет, на экскурсию я не собираюсь. Я чисто хотела у вас купить чай травяной. Не черный, не зеленый, а травяной. Но это он с черным, да? Нет, он еще раз здесь каркаде. А, а у каркаде я не люблю. Да? Вот, кстати, каркаде мне mm -hmm. никак. Это кафе. Mm -hmm. Здесь можно попробовать все продегустировать. Спасибо большое, девушка. Здесь можно продегустировать будет напитки. Видите, сколько благодарности. Так что не пропустите это местечко. А что это кому тут цветов столько? А, в этом доме Таня Савичева. Написала блокадный дневник 1941-42 год. Осталась одна Таня. Да, конечно. Конечно, это ужас. У меня мама, мамин брат и бабушка. 
пережили не полностью блокаду, их эвакуировали, но я рассказывала вот в этом видео немного о судьбе бабушки, поэтому посмотрите. Кому интересно, забыла сказать, что я купила себе травяную смесь на основе сушеного листа грецкого ореха. Это Андреевский собор, Андрей, в честь Андрея Первозванного, а это Андреевский рынок, старинный, старинный, видите, такими аркадами. И, кстати, он действующий, насколько я в курсе. То есть там до сих пор можно купить продукты, соленья и не очень дорогой, потому что так, пропускаю. Потому что все-таки на Васильевский остров с других районов Петербурга вряд ли поедут за продуктами. Ну и цены вроде бы здесь не такие, как я показывала на сытном рынке, где просто заоблачные какие-то на взгляд москвички цены были а это старинный рынок видите здесь были прилавки здесь всегда кипела торговля не только продуктами но и людьми до отмены в 1861 году крепостного права такое историческое здание решила зайти в старинную аптеку посмотреть что здесь есть интересного Поставщик двора его императорского величества была аптека Пеля и сыновей. Посмотрите, какие грифоны встречают аптека доктора Пеля. Аптека музей. Доктор Пель. Видите? Основоположник аптеки и поставщик двора императорского величества. Правильно я понимаю? Нет. А, его сын был поставщиком. Угу. Гемоглобиновая какао пеля. Угу. Горчичная бумага. Это горчичники, по всей видимости. Железное вино. Средство для лечения железодефицитной анемии. Изготовлено из крымского вина и железных опилок. Вот так вот лечили особ императорского двора. Гладержатель. Какая аптека есть на Васильевском острове? Входной билет на экспозицию стоит 350 рублей. На экскурсию 1000. То есть можно взять экскурсовода и вас проведут по этому чудесному местечку историческому. Заходим в лабораторию Святая Святых врачебную. Видите здесь... Травы. Вот у нас всегда у бабушки были так вот висели, помню, на веревочке разные травы соберет. Тоже, может, доктор была. Вот смотрите, здесь, наверное, печки, где готовили. Угу, угу. Знак, да? Здесь было и бомбоубежище. Бомбоубежище. Лайну мне еще сюда пройти надо с моим ростом. А это, видите, тут... Вот. Котелок. Бетон. Фляжка. Седьмая симфония Шостаковича. Видите, какой был буклет. Вот здесь в войну люди сидели по много-много времени, часов. Бабушка рассказывала, что сначала ходили в бомбоубежище, а потом уже сил не было. Обнимала детей, говорит, и лежали на кровати. Она еще и ходила в угаски с крыши, сбрасывала. Но я говорила в видео, рассказывала немножко ее историю. Все, выходим. Метлахская плитка, и ничего с ней не случилось. За все это из-за бомбежки. Да, все это время. Спасибо большое за такую изумительную экскурсию. Да, вот и башня Грифонов. Угу. Все, дошло до меня, что это за аптека. 
Про башни грифонов я слышала, а про аптеку даже и нет. Что здесь написано? Легенды, окутывающие башню дома, связаны с деятельностью и богатством семьи Пилей, владельцев аптеки. На протяжении двух столетий по Петербургу ходили слухи о том, что Вильгельм, Вильгельм Пель занимался алхимией и колдовством, а в подвалах дома превращал ртуть в золото и выводил грифонов. Жители Василь... Васильевского острова утверждали, что видят по ночам в окнах своих домов отражение крылатых существ, летающих... слетающихся к загадочной трубе вот к этой. А, и даже слышали их крики. Ходили слухи, что в аптеку к Пелеем неоднократно вызывали городового с обыском, однако грифонов в башне так и не обнаружили. Ну что, грифон, когда золото нам дашь, да, вон смотрю, ему деньги даже оставляют. Это что, его надо погладить или что? Да, по лапке. Погладить по лапке и исполнить желание? Да. Хорошо, гладим тебе по лапке. А? И денежку положить? Да, и по лапке. И по лапке, хорошо. Сейчас погладим по лапке и денежку положим. Дорогие мои друзья, расквиталась я со своими делами и привезла быстрее-быстрее вас на очень интересное мероприятие в квартиру знаменитого русского архитектора Леонтия Бенуа. Сегодня будет вечер Чайковского, времена года. Первый раз на таком мероприятии и беру вас с собой. Член семьи Бенуа. Анастасия Олеговна Мурзина Бенуа. Я хозяйка. И наш дом-музей, он необычен. Необычен. Он создан родственниками, членами семьи Бенуа. Более того, мы здесь по-прежнему живем. Так что я ваша хозяйка, вы мои гости. А все наши мероприятия – это квартирники. В полном смысле этого слова. Так вот, история жизни иногда бывает и более удивительной, нежели романы. Это как раз наш случай. В 1897 году мой прапрадед Леонтий Николаевич Бенуа построил наш дом и нашу квартиру. И поселился здесь со своей семьей. Посмотрите портрет Леонтия Николаевича, передайте его друг другу. Леонтий Николаевич Бенуа – выдающийся архитектор. Это архитектор государственного масштаба. Он занимался городостроительством в целом. Творчество его огромно. Это был гласный городской дом по архитектуре. И строил он не только здесь, но и за границей, а также и по всей стране. И вот э, в нашем городе Леонтий Николаевич Бенуа построил 54 строения. Все это знаковые здания. У меня есть поездка по городу, мы можем с вами не только здесь встречаться. Есть поездка по городу, мы можем отправиться в путешествие по архитектуре Бенуа в Санкт-Петербурге. Но без э, строения Леонтия Николаевича невозможно себе представить наш город. И сейчас я вам покажу хотя бы некоторые из его строений, ну, чтобы понять масштаб архитектуры. Вот перед вами альбом с акварелями моего брата, художника Петра Геннадьевича Фельчакова. Петр Геннадьевич преподает в университете на факультете искусств на кафедре дизайн среды. Очень много его работ вы увидите здесь, как, впрочем, и других современных художников. Потому что наша семья, она не в прошлом, она в настоящем, и среди нас по-прежнему большинство это люди искусства. Поэтому наполовину наш дом-музей – арт-галерея современного искусства, представители семьи. Вот работа Петра Геннадьевича от «Эльнегресской умницы». А здесь он изобразил 12 работ Леонтия Николаевича Бенуа. Почему 12? Потому что это календарь. Ну, мы посмотрим хотя бы главное. Вот. А тут у нас петербуржцы собрались, да? Нет? А Нет. то можно поиграть в игру «Знай, люби свой город». В прошлый раз выиграли москвичи. Ну вот одно из самых известных строений Леонтия Николаевича Бенуа это... Что это? Главпочта. 
Нет, это капелла, совершенно верно. Капелла, государственная капелла имени Глинки. Блистательный проект. Самое главное, что здесь сделал Владимир Николаевич Бенуа, это уникальный концертный дом, который пусть больше нет нигде, нигде. Ну разве что в нашем зале создано мне Олтия Николаевича. Поэтому большую часть моей работы занимает студия звукозаписи. Ну хорошо. Ну а вот это что такое? Это для ребенка вопрос, не для взрослого. Что это такое? Ребенок ответил, как обычно отвечают дети. Спас на крови, совершенно верно. Спас на крови это архитектор Павлов. Но, как это говорят, устами ребенка глаголит истина. И Леонтий Николаевич участвовал в конкурсе на проект Спаса на крови. Но он его не выиграл, выиграл парламент, но пока не было этого собора, здесь стояла временная часовня постройки Леонтия Николаевича Бенуа. Так что принял он участие, все равно. Но мы говорим вот об этом строении. Что это такое? Корпус Бенуа. Бенуа. Самая известная его постройка. Многие все знают, что она последняя. Ну хорошо. Ну а вот это... Вот это здание новое, оно, можно сказать, современное. Это Великокняжеская усыпальница в Петропавловской крепости. Мало кто знает, что строительство было окончено в 1908 году. Это было недавно. Но масштаб уже понятен, правда? У нас сегодня очень мало времени, у нас мало экскурсий. Остальные работы Петра Геннадьевича вы посмотрите сами. Так вот, у меня есть большие экскурсии, которые для ровно столько, сколько требует ваша любознательность, но уж не меньше полутора часов, это точно. Но на это надо собраться отдельно. Сегодня у нас малая экскурсия, которая длится 25 минут. Поэтому мы должны уложиться, а у нас очень много тем. Архитектура всего лишь одна из них. Леонтий Николаевич Бенуа был также и выдающимся преподавателем. Преподавал в Академии художеств и в Институте гражданских инженеров. В Академии художеств он дважды был ректором по архитектуре. Также он был редактором архитектурного журнала «Зучи», который повествовал о современной на тот момент архитектуре. И вообще он был очень современен на тот момент времени. Но... Каким же он был дома, наш Леонтий Николаевич? Надо считать, что гений должен быть со сложным характером, правда? Но к Леонтию Николаевичу это ничуть не относилось. Он был замечательный муж и отец. Ему очень повезло с женой. Вот портрет его жены, Марии Александровны Сапожниковой. А это тоже Мария Александровна в детстве со своим братом Алексеем. Вот Мария Александровна пришла к нам из другого мира. Ее отец был очень богатый астраханский купец Александр Александрович Сапожников. Вместе с братом они руководили астраханскими рыбными промыслами. И это был огромный бизнес. Он был меценат, коллекционер. Дома у него была коллекция живописи. Ну так, домашняя. Рубенс, Мурилио, Гведерени, Трофинин, Тьефало. 89 картин. И вот когда юная Мария Александровна выходит замуж за молодого архитектора Леонтия Бенуа, отец подарил своей дочери лучшую картину из домашней коллекции. Как вы думаете, а что это за картина? Мадонна Бенуа, совершенно верно. Это была будущая Мадонна Бенуа. Мадонна с цветком Леонардо да Винчи. Это был подлинник Оригинал. Королевский подарок отца дочери. И вот этот подлинник провел в нашей семье сапожников Бенуа около ста лет. За это время было множество событий. В нашей квартире эта картина висела вот здесь. Труба появилась позже. И именно отсюда, в 1914 году, Леонтий Николаевич Бенуа и передал ее в императорский тогда Эрмитаж. Леонтий Николаевич сделал это за деньги, но это был подвиг патриотизма, потому что 
Во-первых, это было в 2014 году, а во-вторых, иностранцы предлагали гораздо больше денег. А Эрмитаж меньше и в кредит. Но Леонтий Николаевич отдал картину в Эрмитаж. Вот благодаря этому у нас с вами есть огромное богатство. Целых две картины Великого Леонардо в Эрмитаже. Это очень много. До нас дошло всего около 16 его картин. Мадонна с цветком это очень большая тема. Ну, а уж как назвать ее, Мадонна Сапожниковых или Мадонна Бенуа, вот это уже решал самый знаменитый член нашей семьи Бенуа. А кто самый знаменитый Бенуа? Кто самый знаменитый Бенуа? Художник. Конечно, художник. Александр Николаевич Бенуа. Александр Николаевич Бенуа. Создатель объединения мира искусства и дегелевских сезонов. Александр Николаевич Бенуа был младшим братом нашего Леонтия Николаевича. Он младше его на 14 лет. Но вот Александр Николаевич Бенуа и решал вопрос, как ее назвать, Мадонна Сапожникова или Мадонна Бенуа. Но назвал ее Мадонна Бенуа. Так вот, Леонтий Николаевич построил этот дом и эту квартиру для Мария Александровна. Ему очень она, э, нравилась эта квартира, он э, собирался провести в ней остаток жизни. Так оно и случилось. Он умер в этой квартире в 1928 году. Но это было после революции. Вначале квартира архитектора занимала весь этаж, все корректно. И продолжалось во двору Флигель, вот туда. Во двору Флигеле находилась знаменитая мастерская Ивентин Николаевича Бенуа. И он мог попадать туда, не выходя из дома. Именно поэтому хозяин доходного дома и выбрал для себя последний тогда, четвертый этаж нашего дома. А не второй, как это принято по классике жанра. Наш дом... Был построен в 1897 году. Вот, четыре этажа в стиле эклектика. Это тоже уже оригинал. Это оригинал Петра Геннадьевича, моего брата, акварель. Пятый этаж был построен позже. Он был категорически против эмиграции. У Леонтия Николаевича не было ни единой капли русской крови. По крови он был абсолютно иностранец. Когда-то его дед Луи Жульбенуа, французский повар и кондитер, приехал в Россию в 1794 году, во время Великой Французской революции. Правда, приехал он не сам. Его привез хозяин. Вот он наш, основатель нашего рода, Луи Жульбенуа. Хозяин привез его во время Великой Французской революции. Семья Бенуа это не аристократия, это и так искусство, это совсем другое. Луи Жур Бенуа оставил нам свое жизнеописание. О жизни столь отдаленного нам предка мы знаем очень много из старинной рукописи, которая называется «История жизни Луи Жур Бенуа», написанная им самим. Это роман с приключениями. На основании этого романа я сделала еще одну форму экскурсии, музыкальный моноспектакль, который называется «История семьи Бенуа». Ну а самый знаменитый сын Луи Жулия Катрин, это, разумеется, наш предок, его 14-й ребенок Николай Бенуа, отец Леонтия Николаевича. Вот это отец Леонтия Николаевича Бенуа. Он наполовину француз, наполовину немец. Вот эту медаль сделали к столетию прибытия Луи Жуля Бенуа в России в 1894 году. Это был большой праздник. Но я не участвовала, я участвовала в 1994 году, в 200-летии. Вот. А Николай Леонтьевич участвовал, он был еще жив, и поэтому у него медали нет даты его смерти, а только даты его рождения. Ну, а вот это мать Леонтия Николаевича Бенуа, Камила Альбертовна Кавас. Опять иностранцы. Камила Альбертовна, итальянка из Венеции. 
Вот Венеция. И вот Венеция. Это все не случайно. Это именно тот самый район, где жили наши предки по линии Кавас, напротив санта мария де ля салюте Наша венецианская история тоже очень велика, и я люблю об этом рассказывать. Так вот, родители Леонтия Николаевича Бенуа. Николай Бенуа наполовину француз, наполовину немец, и Камила Альбертовна итальянка из Венеции. Спрашивается, а кто такой их сын? Леонтий Николаевич, понимаете? Ну, разумеется, русский. Во всяком случае, он сам так считал. И Леонтий Николаевич Бенуа был категорически против эмиграции. Он решил остаться здесь, невзирая на все сложности, потому что считал себя русским. И вот после революции в квартире началось подселение. Все наши петербургские квартиры стали коммунальными, не сбежала этого и наша квартира. Поэтому много лет назад я родилась в классической коммуналке. У нас было много и родственников, и не родственников, кругом стояли перегородки, но у нас родственников всегда было больше. Вот потому-то мы и вернулись в прежнее состояние. Теперь у нас в нашей квартире 16 родственников. Не все живут постоянно, постоянно живут 10, но это тоже, согласитесь, большой коллектив. У меня 4 дочери, 7 внуков, скоро будет 8, ну и другие родственники. А жизнь кругу родственников есть большое искусство. Ну и каждый день у меня, видите, гостей сколько. Наша квартира разделена на две части, часть музейная, часть живую, но это совершенно не значит, что мы не живем в музейной части. Здесь все вещи завуалированы. Вот я вам показала Венецию, да, это там, где жили наши предки. Ну, а по совместительству это наш телевизор. И так далее. Все, э, все вещи здесь – это соединение прошлого и настоящего. И здесь рядом с историческими предметами, такими как, например, наше окно, которое пережило все времена без реставрации, камины. Вы увидите современную арку, потому что эта арка не сохранилась. А, то же самое относится к мебели. Есть старинная мебель. Самая значимая мебель – это вот эти стулья. Вот это, вот это, вот это вы сидите, и девочка вот так. Вот такие у нас есть ключи Пенде. Эта мебель принадлежала моей прабабушке Нине Леонтьевне Бенуа. И это был ее свадебный подарок. В 1905 году Нина Леонтьевна вышла замуж, и началась еще одна очень большая история. Она выходит замуж за Владимира Александровича Фролова, вот его портрет, и стихудожника Анатолия Трискина. Владимир Александрович Фролов, профессор мозаики и создатель мозаик Спаса на крови. В советское время возглавлял мозаичное отделение Академии художеств. О блокаде тоже очень много я рассказываю. Здесь есть много интересного о жизни вот в нашей квартире во время блокады, где, как ни странно, существовала взаимопомощь между родственниками, между соседями. Это удивительно в такое сложное время. И в нашей семье здесь происходили разные события. Владимир Александрович умер во время блокады от голода 3 февраля 1942 года в этой комнате. Но перед смертью он успел доделать две свои последние работы, две станции метро для Москвы, Автозаводская и Новокузнецкая. Это его военный подвиг. Ну а наш подоконник хранит зарубки, где рубили дрова во время блокады. Блокадные темы очень интересуются телевидением. Мы сняли несколько передач с каналом «Культура», с первым каналом, с пятым каналом были сюжеты. Последний был канал «Мир». Все эти передачи назывались «Любовь в блокадном Ленинграде». И вот 
Я когда рассказываю о блокаде, я всегда стараюсь вот рассказать не только отрицательные, но и положительные события, потому что в нашей семье были положительные события во время блокады. Брат моего дедушки Александр Владимирович Фролов во время блокады женился на своей однокласснице Варваре Митрофановне. И у них была блокадная свадьба. У них было венчание в князь Владимирском соборе. И у нашей невесты было платье, сделанное из ночной рубашки бабушки Жидиха Марии Александровны. У нее были хорошие ночные рубашки, дорогие, с кружевами, она купеческая дочь. И вот э, друзья даже достали Варваре Митрофановне букет цветов из ботанического сада. Так что в самое сложное время тоже существует жизнь, любовь. Ну а вот из этих передач я узнала, что мы вовсе не одиноки. И во время блокады было зарегистрировано 14800 браков. Как вам это нравится? Так что жизнь, она неистребима в своих проявлениях. Ну а сейчас открылась выставка в Манеже. Я была там, меня приглашали. Очень интересно, называется «Блокада Ленинграда». Не был никто. На этой выставке в Манеже, нет? А сходите, это интересно. Там они сделали очень интересный аудиогид в виде такого радиоспектакля, скажем так. Так вот, мы на эту выставку предоставили наше платье. Блокады невесты Варвары Петропановны. Вот там вы его и увидите. Для него там выделена отдельная витрина. И можно к пульту приложить аудиогид, и там будет рассказана эта история. Правда, в очень сокращенном варианте. Но, дорогие друзья, время наше сегодня подходит к концу. Я никогда не жалею времени на моих гостей, на больших экскурсиях. Вообще не люблю слово «экскурсия». Это наша встреча, светский вечер или светский утренник, ну, в зависимости от того, когда это происходит. Очень многие мои гости стали отмечать у меня свои дни рождения и корпоративы. Я веду эти светские мероприятия по принципу великосветского музыкально-интеллектуального салона. Так что каждый из вас может быть не только гостем здесь, но и организатором своего собственного мероприятия в нашем доме музей. Все эти вопросы решаются по телефону. Вот меня не надо искать по турфирму. У меня есть разные партнеры, турфирмы, с которыми я работаю, но это не обязательно. Гораздо проще просто написать мне сообщение по телефону. Мой телефон висит у камина, это для вас. Лучше написать, потому что я, конечно, перезваниваю всем, кто мне звонит, стараюсь. Но тут у нас, видите, что делается, поэтому лучше, конечно, написать. И в нашем безумном расписании я обязательно найду время для всех желающих. Ну и вот в советское время у нас тоже была подъемная жизнь. Среди наших соседей были даже знаменитости. Например, у нас жил оперный певец Лисица, очень известный. В нашей квартире жил Феликс Равданикас, один из первых мастеров по органам в Европе. И здесь же жил его зять. Поэт и писатель Анри Волоконский. Вокруг Анри собиралась богема советского времени, музыканты, художники, артисты, поэты. Он написал много стихов и прозы, и многие его стихи стали песнями, очень известными. Самая известная песня, написанная на стихи нашего соседа Анри Волоконского, слишком известна, чтобы ее объявлять. Вы узнаете ее сами. И вот этой позитивной мелодии мы с вами и закончим Итак, в этой песне тоже есть своя очень интересная история, которую я обязательно вам как-нибудь расскажу. Итак, как я всегда говорю, я узнаю эту песню совершенно без нот.
Любители семьи Бенуа. Любители семьи Бенуа, да, ну как это очень хорошо. Я очень рада. Я благодарна всем вам за то, что вы интересуетесь историей нашей семьи. Это мне очень приятно, потому что я занимаюсь этим всю жизнь. В нашей семье много таких людей, как я, которые интересуются семейной историей, изучают ее. И поэтому я рада всем, кто здесь бывает, и кто хочет услышать эту историю. Вот, спасибо вам за внимание.